Hello, this is Hiroshi Hayashi, Kyoka Hirayama, Japan, homeland of Madonna. In Japanese, 皆さんこんにちは。えー、マドンナの故郷。ダヴィンチはマドンナの故郷を絵として書き残していました。えー、これは1095号、前々号ですけども、その中で平山京子さんがですね、キルケという、まあ、山の中にマリは住んでいた。すなわちイナンナですね。で、マリプラスイナンナがマドンナになったわけです。で、そのキルケという、山を喋ってみることにしました。これがイナンナですね。女神の中の女神。そして、まあ、ウルクの、まあ、あの、古代はですね、あの、月だから女性であるとか、あら、女王だから男の王よりも下であるとかという考え方は当てはまりませんね。まあ、それを、まあ、ちょっとあた頭の中に入れといてくださいね。そして、ダヴィンチは、岩窟の聖母子っていうのを2枚、描いたわけです。なぜ岩窟かということなんです。まあ、あの、1095号を見てくださいますと、どうしてこのダメージはこんな絵を描いたかという謎も分かっていただけると思います。では皆さんは、皆さんをですね、チェルチェオ山、チェルチェオですね、キルケの洞窟へ、まあ、キルケの洞窟はわかりませんけれども、キルケの洞窟があると言われた、このチェルチェオ山へ、えー、案内いたします。この半島なんですね。この半島をもう一度見たときに私はびっくりしました。なぜかというと、ダヴィンチはこの半島を絵として書き残していたんですね。しかも、上空数十キロの高さから見た地図なんですよ。それは続くビデオを,を,をご覧ください。その中でちらっと出てきます。はい。どうしてそんなことがダヴィンチができたかということも大きな謎ですけども、ここを見たときに私はそれに気がつけました。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Leonardo da Vinci assisted by aliens, its evidence and proof. In this footage, I can present you some of the fact that Leonardo da Vinci was assisted by aliens, believe it or not. In Japanese, da Vinci was a l i e n に助けられていました。私を疑う前に、ご自身の常識を使って、この地図を見てください。まず皆さんをフィレンツェの街へ案内いたします。ここがイタリアのフィレンツェです。このフィレンツェの地図をダヴィンチは書き残していました。これは実際のグーグルの写真です。これがダヴィンチの書き残したフィレンツェの地図です。色を落としてみます。産地が黒く、平野部が白くなっていることに注意してください。右下が Google の実際の写真です。色を落としてみます。産地が黒く、そして平野部が白いところに注意してください。で、フェレンツの街を探しました。かなり苦労しました。で、これが川の線なんですね。で、見比べてみてください。フィレンツの下の,やあの山地が一つの大きなヒントになりましたね。ここ、この山がヒントになりました。ヒントということは、この場所を特定することができました。こうして見比べてみてください。で、左のダヴィンチの絵はですね、少なくとも、高度20キロ以上、数以上の高度がないと、こういうふうには見えないんですね。飛行機が今現在飛んでいる高さが10キロですから、その約2倍以上の高度がないと、実際にはこのように見ることはできません。左上がダヴィンチ、右下が実際のグーグルの写真です。こうして、まあ、川を精査していきます。で、ここに火口があるのが分かりますかね、下の方に。これが火口が上ぐぐっと上がってまして、そしてここで
合流してますよね。まだあの川は続くんですけどもね。まあ、このようにダメンチの絵はですね、極めて正確に川、そして山、平野部を描き写しているわけです。もうどう言ったらいいのか。そして皆さんの常識を使って考えていただきたいと思います。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Satoshi Morimoto, Japan. He drew what he saw Space Aliens in Japanese. 彼は見たものを書いたのです。Space Alien. 私はこの地図を見たときに、レオナルド・ダ・ヴィンチが地球を離れて外惑星に行ったことを確信しましたこれは中部イタリアの地図です西側の海岸線ですここに川がありますイタリアの山の中を流れる川ですこれは Google Earth で見た実際の地形です。上はダ・ヴィンチの描いた空からの、まあ、地図ですね。色を落としてみますと、陰影が極めてよく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。左がダ・ヴィンチ、右がグーグルアースの実際の写真です。で、川は、まあ、もっといくつか支流がありますが、こうして線でつないでみました。この地図を見たときに、私はさらにダ・ヴィンチが外惑星行ったことを確信しました。すなわち、ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを書いたのです。空想や想像で書いたのではなくて、彼自身が彼なりの方法で一生懸命私たちに何かを伝えようとして書いたのですね。あるいはこれがエイリアンたちの 2D フォトグラフだったかもしれません。レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを書いたのです。レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを書いたのです。レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを書いたのです。なぜなら彼自身、自分が何であるか、本当に知りたかったからではないでしょうか。私はどこから来たのか。私は何なのか。ダ・ヴィンチはそう自分に問いかけていたかもしれません。あるいは皆さんは、こうした人たちとうまくやっていく自信がありますか ?Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. True character of Leonardo da Vinci. Da Vinci はエイリアンに助けられていた。Da Vinci was assisted by aliens called reptilians. Here is evidence and its proof.
、ラビダヴィンチはですね、イモラという町の地図を3枚残しています。それらの地図は全く同じであるばかりでなく、まさに空中撮影によってできた、作られた写真であることを、ここに証拠を添えて証明いたします。判断なさるのはあなた自身です。あなた自身の常識で考えて判断してください。Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto Japan. It's my pleasure that I can show you here more fact and more evidence that Leonardo da Vinci was a reptilian, or at least he was assisted by reptilians. The more I have examined about the maps、uh, of Imora, which I have obtained three of them, the more I become convinced he was an reptilian, or at least he was not a human in Japanese. これがイモラの地図の A です。えー、今回、森本さんに3枚目の地図を見つけていただきました。これがイモラの地図 B です。えー、これがイモラの地図 C ですね。でまあ、今まであの A と B だけで精査してきましたけども、新たに、まあ、あの C が加わってあげてあります。そうすると皆さんはですね、同じじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、あるいは、印刷時の、あの、なってますかね、あの、別物になったんじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、これらの地図を見比べてみてください。大変よく似ています。一見しただけでは区別はつきませんが、よく精査していますと、A と、まあもちろん B はね、手書きの地図ですから、あの、お,おそらく A と B から、A と C から B を作ったわけですね。ですから、まあ全然違うわけですから、こう A と C が問題なんですよね。よーく見比べてみてください。あの、A と C はち別々の地図だということを、まず、あの、ここで知っていただきたいということなんです。A から B が、C が生まれたんじゃないんですよね。もう一度、あの、比べています。A と B と C ですよね。A, B, C. Just compare them with each other. And here.、Uh, カラーリングとか、あの、色が塗ってあるの違いません。まあ、ここでは、あの、どこがどう違うかというよりも、これ、これら3枚が違った地図であるということを、皆さんまず、あの、知ってください。そして、まあ、ここから話、今日の物語はスタートするわけですね。で、その都度ですね、まあ、今日は、あの、ビデオ早く流しますので、ビデオ、あ動画を止めて検証して,してくださいね。で、ここに、あの、サインというか、あの、説明がある、あるんですけども、この説、あの、説明まで全く、全く同じなんです。この精査は、この続くビデオの中でいたしますけども、行間時数、それから字の乱れ、それから、もちろん字の大きさはもちろん形は同じですけども、全く同じだということなんですね。左側にあるあの文字も、えー、全く同じです。ただ、あの、それから汚れも同じだということなんですね。どうしてこんなことまでする必要があるんでしょうか。いわゆる地図がね、折れ曲がって汚れた雰囲気まで同じなんです、ね。ここにね、シミが3つあるんですよ。を拡大したのが左の図ですけども、このシミ3枚比べてみてください。同じなんですね。どうしてこんなシミまで同じにする必要があったんでしょうか。同じ位置、同じ形であります。にあります。いわゆるこれらの3枚は、まあ、結論から言いますと、写真技術によって作られたということなんですね。これが A、B、C、ここの、あの、紙にね、あの、なんていうかな、水がこぼれたようなシミがありますね。それまで同じだということなんです。なあ、このシミも人工的に作られたということなんで、書かれたということなんですよね。いわゆるあたかもインクがこぼれたかのように見せかけるために、いわゆるインチキですよね。ここはあの、地図がかすれてますね。かすれてる。このかすれも、同じところに同じようにあるんです。おかしいでしょ同じ地図なんで。書き写したんならこんなかすれができる、できるはずがないんですから。同じところの、同じように、こういうふうに調べていきますと、あちこちにいっぱいこういう歌詞が残っているということです。これらはほんの一例に過ぎません。あるいは数例に過ぎません。なぜこんなことができたか、なったかと言いますと、これらは写真技術によって、そしてそれをですね、まあ、プリントアウトしたか、書き写したか、それはわかりませんけども、まあ、あの、もし、お疑いならばというか、私をね、疑っている人は多いと思いますから、じっくりとご自身で判断してください。えー、他の地図もあるんですよ。これはあの、おそらくフェレンツェの近くの、てますか、ダヴィンチの行動半径を考えますと、フェレンツェの近くの、景色な様子ですけど、みんな、あの、現在のグーグルアース、グーグルアースにおける、実際の写真です。川の位置。もう、まあ、これはあの、どの川ってことはちょっと特定できませんでした。それからこうしたその山の位置ですね。
山津川から川があの蛇行下の方で蛇行して流れてますね。こうしたあの蛇行して流れてるというようなことはですね、空からこのフェレンツェの,あの見たことしかわからないわけですね。そしてこうして、まあ、なってますから立体的な、まあ、絵も描かれてる黒い。これがあのダヴィンチの絵なんですよね。で、この絵をね、実際の絵と比べてみます。右が Google Earth で、やや斜めから見た写真ですけども、これがあの地図ですね。左の方がダヴィンチの解体です。これ色を落としてみますとね、あの、全く、全くというか同じもうどうしてこんな風に見えるっていうことをですね、ダヴィンチがしていたかということなんです。それはダヴィンチ自身が空を飛んでいたか、あるいは空,空から撮った写真を見ていたかのどちらかなんですね。私は後者だと思います。じゃあ、さらなる事実を皆さんに今日はお見せしますけども、えー、これはイモラの,現あの実際の,あの現在の地図で、地図というか、空撮空あの写真ですね。宇宙から見た写真です。で、これを色を落としてみまして、私なりに、えー、ダヴィンチ風に地図を作ってみました。これは実際のイモラの街の様子です。そしてこれらを、これらをですね、まず A と比べてみます。ダビジの書いて、作ったと言われている A です。全く同じなんですよ。寸分タガーズ同じなんですよ。今度は B と比べてみます。これもまた寸分タガーズ同じなんですよ。これについてですね、外国の方ですけども、高い塔に登って作ったか、書いたからこう同じになったんだって言いますけど、塔から見たって地図なんか書けるわけがないでしょう。東京タワーから見て東京の塔の地図作るのって不可能ですよ。まあ要するにこういうふうにこう比べてみますと、ここに海外で来てるの分かりますかこの道の上側に。これまで同じなんです。あと細かいところは続くビデオの中で精査いたします。じゃあここにある点々は何かってことなんですね。これは車なんです。ということは、この下の道路の上に点々とある。これは馬車と私は考えます。当時、馬車はありました。ですから、この道路の上に点々とあるのは、馬車まである。馬車まで書いてある。それから、ここに点々とあると、まあ、ここは、ここはどんなところか、私調べてみましたら、ここは昔からあるレストランだということがわかりました。真ん中の写真がそうですね。で、この、ここにこう広場がありますね。で、この広場がちょっと不自然ですね。おそらく何らかの形で、まあ、例えば火災だとか、何かで、あの、壊れた後、だと広場だと思います。それから、ここに木が、まあ、木があるの分かりますかこの丸いものが何だか分からなかったんですけども、この丸いのは木だということが分かりました。ですから、ダヴィンチの,あの地図の中には木まで書き込んであるということなんですね。さらに驚くべきことは、この、まあ、城といいますか、教会、城でしょうね、おそらく。ここに上の建物と下の建物、まあ、中,あの中の建物がですね、ややこう、あの歪んでますね。歪,歪んでるというか、平行じゃありませんね。こんな微妙なところまで表現してあるということなんです。この位置から見たあの写真がこれなんですけども、とても空から見て分かるような位置にはないんですよね。どうしてこんなことができたか、ということを皆さん考えてください。どうしてダビッチはこんなことができたかということなんです。まあ、もっとこれからあの今まで調べてきたことをここから皆さんにお見せいたしますから、皆さんご自身で判断してください。そうすればですね、彼がエイリアン、すなわちレプタリアンと呼ばれるエイリアンによって助けられていたということがわかります。Thank you very much for watching. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about a blunder made by Leonardo da Vinci in Japanese. ダヴィンチのドジ。大ドジ。という話です。えー、まあ、ダヴィンチは、まあ、とんでもない男でしたね。その証拠を今日もお見せいたします。ダヴィンチは、イモラの地図を少なくとも2枚以上残しています。と同時に彼は、致命的なドジを犯しました。つまり彼は、エイリアンに助けられていました。その証拠をお見せいたします。これがイモラの地図 A ですね。で、ここに彼の、えー、書き込みがあります。これがイモラの地図 B ですね。ここにも彼の書き込みがあります。これら両者は全く同じです。皆さんが書類にサインをなさるのと同じように同じです。それ以上に同じです。まあ、一応順番、番号を振ってこれらを精査していますが、一方は解像度がよくありません。こちらは解像度が良い,いです。ですから、書体までは比較できませんが、ラインだとか位置は比較できます。こうして1と1を、まあ、順に比較してみてください。百分は一見にしかす。全く間隔は同じだということですよね。2と2の、2行目と2行目を比較します。
Line 2と Line 2を比較します。Line 3と Line 3を比較します。Now I'm comparing、uh, two lines,、uh, number 3 and number 3 of、uh, both、uh, maps, and number 4 and number 4. Number 4th line and number 4th line, yes. 5行目ちょっと飛ばしました。ごめんなさい。まあ同じですか。5行目はあの、この線のね、あの感覚をよく見てください。7と7行目と7行目を比較してみました。行間って言いますかね、あの、時間が、字と字の間が同じだということに皆さんお気づきください。そして傾きですね、大事なのは。それから、あの、今度横で比較してみますと、全くその、なってます行間が今度は同じなんですよね。ややこの字全体が傾いてますが、あの、念のために申し上げますが、引き伸ばし、縦伸ばし、横伸ばしなどのようなずるい手法は使っていません。ただ、拡大拡張はいたしました。全体のね、あの、比較するために、あの、誓って申し上げます。全く行間が同じだということにご注意ください。皆さんは自分で同じ文章を書いて、全く同じように、このように行間、時間を同じに書くことができますかおそらくサイン、これ字はみんな同じだと思いますよ。というのは、あの長い字なんかですと比較できますからね。特にこの部分、端と端、えー、行間、同じだということはこれでお分かりになりますね。今度反対側でやっています。行間が同じだということにお気づきになりますね。また字の位置も同じです。同じですね。この線のところちょっと注意してほしいですがね。それから上の方と下の方、行間が同じですね。で、ここで字が、あの線がね、ここで、あの、まっすぐ、この線がスーッと文字でないのがありますが、これもあの合わせてみますと、行間はないです。今度は左側の方の,の、ある、その、メモに注意してください。これは全体に、左下の方に傾いてますね。そのまま、ここで、皆さんに紹介いたします。えー、並べてみますと、まあ、あの、精査するのもバカバカしくなる。時と途,途中でこういう精査ってあのバカバカしくなりますね。騙されてるのを、まあ、なんて言いますか、証明するっていうわけになりますからね。これを、レオナルド・ダ・ヴィンチの大土地と言わずしてる、ね、皆さんは何と言いますか。行間は同じでしょう。狭いところは同じように狭い。広いところは広い。3行目と4行目は広いですね。こんなところまで同じです。それで傾きは全く 100% 同じなんですよ。まあ、測るまでもないですね。見た目で分かりますよね。はい。そして今度はですね、この上、まあこの字も似てるということをちょっとまあ皆さんにお見せしてるわけですけども、これあの全部あの左右反転文字なんですよね。で、ここも字も同じであると。反転して、まあ反転に慣れてるから反転って書いても同じだと言えばそれまでのことですけどもね。さあどうなんでしょうか。で、こうしたあの傷まで同じなんです。紙についてるね、あのシミだとか傷まで同じ位置に同じようにあるということは同じようにインチキのプリントアウトをしたわけですね。プリントアウトというか、いかにも古いように見せかけるために、このような小細工をしたわけですね。ね、同じように髪の、髪のシワが入るはずがないんですから。と皆さんはこれ上と下は同じ地図だとおっしゃるでしょ。違うっていうことは、その、この続くビデオの中で証明いたしますから、ゆっくりと見てください。そして今度はこの間ですね。そして、全く感覚が同じなんです。あのいわゆるその右の方の字と左の方の,あのこの幅ね、空間がありますでしょ、この幅がかんあの同じ大きさだということなんです。そしてあ、ま、同じように行間と時間も字,字,字と字の間ね、同じなんです。ダ・ヴィンチはですね、明らかにコピー機を使っていましたね。どんなコピー機か知りませんけども、1500年代、16世紀のあのルネサンスの時代にこれを手に入れたわけです。ですから、ダ・ヴィンチはですね、左右反転文字を平気で書くことができたのです。コピー機ですからね。これ簡単にもあれ反転してみたら、これが普通に読める文字なんですよね。ですから、ダ・ヴィンチはこう書いて、その都度コピー機を使って字を反転させたというわけです。ダ・ヴィンチはまさにこれが決定的なと言いますか、致命的な彼がレプタリアンだったという証拠になります。まあ、どれだけ皆さんにこの証拠を見せし,したら納得していただけることなんでしょうか。先は遠いですね。それでは皆さん、Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Tricky Magic by Leonardo da Vinci. You are cheated. This is a story about it and I'll show you another map.
sketched by Leonardo da Vinci in Japanese. Kyo, aru katakara desu ne, ano, Leonardo da Vinci yang kaita imora no machi no chizu ga okura dekimashita. Sore, ma, sono kata no setime ni yoruto, motto seisai na chizu ga mitsukatta to. で、あなたが言ってることは、まあ、言ってることがですね、合わないと。ということなんですね。これは私が使っていた地図なんですよね。あのダ・ヴィンチが、まあ、航空写真を使っていたということを証明するためにで。その方が送ってくださったこのイモラの町の地図はこの地図なんです。まあ、精細あの解像度がはるかに高いといいますか、精細な地図なんですね。で、まあ、それで、あのまあ、調べてみた見られたみたいですね。そしたら、まあ、私の言ってることが、まあ、当たらなかったっていうことなんでしょうね、結局はね。で、まあ、あの上の方と私の方を A とし、その方から送ってきたのを B としてこう比べてみますと、これは残念ながら同じ地図ではありませんね。まあ、こうして比べてみてくださると分かりますように、あるべきところにあるべきものがない、線がない、あったりっていうのことで、まず第一にあの皆さんにしておいていただきたいのは、この2つはですね、人は確かに解像度が、まあ、レゾリューションがですね、2倍ほど高いというか、わかりませんけれども、はるかに精細です。しかし、同じ地図ではありません。あの上,上の地図はあの前,前後ですか、私が精細して、この後にはそのビデオをつなげておきますけれども、その地図なんですよね。イモラの町の地図なんです。私が航空写真だと指摘した地図なんです。右の方がその方があの指摘してくださいました、高解像度の地図なんですね。でダヴィンチのとところを調べますとあのウィキペディアで調べますと、この地図,地図が出てくるわけです。で、それをクリックしますと、大きな解像度の高い地図が表,あの表示されるんですけども、まあ、こうして見ていただくと分かりますように、まあ、まあ、まあ、説明は必要ないですね。で、上の方が、まあ、あの解像度は低いですけども、実はあの精度が高いんです。精度が高いということは、はっきり言えば地図に近いということで、その証拠は最後にお見せいたしますが、こうして比べてみてください。下は明らかに手書きの地図です。あるいは上の地図をですね、トレーシングペーパーのようなものを置いて、もう本当にもう、なんて言いますか、丁寧に丁寧に、もう、なんて言いますかね、あのどういったらいいのか、もう極めて精緻に書き写した地図なんです。右の方はね。そして左の方は、あの航空写真を元にして作られた、あまあ、それをですねあの、加工して作られた地図だということなんです。ですから、あの左の方には影が写っています。右の方には影がないですね。手書きです。平べったい感じがします。皆さんお分かりですかそしてこうした部分。右の方は手書きだということはあ明らかに分かりますね。あの線引きとペンで書いた地図だと。まあ、こういった部分ですね。あのただ今の,今の,、ね、あのグラフィックソフトなんかですとあの写真でも手書きのように表現できますからね。まあ、エイリアンたち、あるいはダ・ヴィンチはですね、はるかに今の人間が使っているよりも、高度な、まあ、でますかプリンティング技術を持っていたというふうに思われます。まあ、こう今何をま,あまず第一にしておい,おいていただきたい、してほしいことはですね、この、まあ、その方には申し訳ないんですけども、あの送っていただいた地図というのは、これは別の地図だということなんです。そしてまた別の地図であると同時に、手書きであると同時にですね、そしてあの平べったいところは平べったくて何も書いてありませんね。そして上の方はですね、一見あの解像度が低いので、あのいわゆるそのコントラスト、あるいはあのガンマを上げたためにです、ね、あの補正が太くなっているような感じですけども、そうではなくて、これは影なんですね。あのそれはあの続く号の中でもう一度説明します。それからあのこの、えー、土手のところを見てください。川の、ね、土手のところを見ていただくと分かりますように、平べったくて何もないし、下には何もないですね。上はのっぺらぼうでしょ。上の方はなんとなくこう芝生が生えているというか、草が生えている、もやもやった感じが分かりますね。それから他のところでも調べてみましたけども、これはあの、乱外と言いますかですけども、やはり同じものではないと。むしろ、左の地図の方がですね、あの航空写真っぽいということですよね。そして航空写真からプリントアウトしたという感じがするわけです。でこれはもうあの、まあ、明らかに違うということを今もう一度説明しているんですけども、あのダ・ヴィンチは右左あの左右逆転反転して字を書いたというふうに言ってますけど、逆なんですね。反転したんじゃなくて、あのはい、あの字,は字をですね、反転して、なんて言いますか、あのコピーしただけなんですね。それはあのあのコンピューターの世界では簡単にできますでしょ。で、これもう一回、あのこ,れここなんか明らかに違いますね。あの左の方があの、左上の,あの私が使ってた地図の方がはるかに精細だということなんです。精細ということはあの、解像度は低いですよ。解像度は低いけども、より精細だということなんです。この土手を見てください、もう一度。
あのあの右下の方のハイレゾリューションの方、高精細の方の地図はのっぺらぼうで、地図としては精細。ですけどもということは分かりやすく言いますと、ダヴィンチはですね、常にこうしたあのえじゃあ地図だとかエレムにしてもそうですけど、2枚ずつ同じようなものを用意するという、一つの思考パターンがあるんですね。ということで、まあ、今日は A と B を比較していただきましたが、実は私が言いたいことはこのことではないんです。このことではないんですよね。A と B は、まあ、明らかに違った地図だということは分かっていただ,きいただけたと思いますけども、このことではなくて、こうした手法でダヴィンチは私たちを騙してきて、騙したということなんですね。その一番わかりやすい例がモナリザの絵なんです。あね、あのダヴィンチはどんな人だったかというのはこのモナリザの絵を見ればわかるわけですね。モナリザの絵、ラージャーコンテはですね、2枚あるわけですね。この若い方の女性と。そしてこの女性とあの比べてみてわかりますが、全く同じなんです。全く同じなんですよ。これはプリントアウトして、ただその真夏ですか、あの、<笑>あのな,んかなんかのね、ソフトを使って若くしたり、あのまあ、年配のか女性にしたりということをやったんでしょうけども、全く同じな。寸部違わず同じなんですからね、こういうことができると。そうすると皆さんはね、こう,すこういうふうに言うんですね。弟子が書いた、弟子が書いたって。あの、これ弟子が書いたかどうかということでずっと議論してきたんですけど、最近になって初めてというか、やっと去年ぐらいでしたかね、ダヴィンチの作品だと。まあ、あの、画風、それから絵の絵の具のタッチが同じだってことですね。弟子が書くとこんな絵になるんですよ。これは当時のダ・ヴィンチの弟子たちが直接に書いたあモナリザの絵なんです。全然似てないでしょ。ってことは模写はね、簡単にできるもんじゃないんですよ。彫刻にしろ、絵絵画にしろですよあので。簡単にできるもんじゃないんです。さあ、そこで皆さんに今日は最後にですね、私の作品を見せてあげましょう。いいですか私だってダメージなんかに負けてませんよ。これが実際のイモラの街です。よくご覧ください。現在、Google Earth で捉えるとこういうふうに捉えられるわけですね。そして画像処理をいたします。そして、ね、画像処理をして、道が黒く映ってますから、まあ、まあ、これを明るくしてあの、反転します。そうすると道が,道が白くなりますね。で、これからまたさらに,さらにセピアカラーにして、コントラストを上げて、そしてもう少しコントラストを上げてみますね。そうしますと、こういう地図が浮かび上がってくるんです。この地図をよく見てください、皆さん。あのダ・ヴィンチの描いた地図と変わらないでしょ比べてみましょうか。ダ・ヴィンチが空から見た絵を描いたって,って私は言ってるんですけども、これを比べてみてください。この細かいところを比べてみてください。あとはもう,もう少しコントラストを上げれば、あのダ・ヴィンチの絵と同じになると思います。白黒、もう黒は反転してね、影の付け方よく比べてみてください。これがその証拠です。Thank you very much for your watching. あ、そうそう。アルバート・アインシュタインはこう言いました。You are cheated! <笑> Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamam City, Japan. Leonardo da Vinci's aerial photograph. It's proof and evidence. Leonardo da Vinci の航空写真。その証拠と証明。2回目。今日はですね、もう一度、Leonardo da Vinci の残したこの地図を精査しています。これはイタリアのイモーラの街です。寸分たがわずというか、やはり500年以上の年月が経ってますから、家の数、それから道路の雰囲気は多少変わっています。がしかし、基本的な構図は全く同じと言いますか、明らかに航空写真であるということなんですね。では、その証拠をいくつかお見せします。まず第一にですね、こうして合わせてみます。まあ、一つはちょうど中央、やや右下にあるのが、これは教会ですね。当時も今もあると思われます。そのままなんですね。で、こう重ねてみますと、実によく似て、道の太さ、長さ、傾き、それから道の変化がしてますね。あの太くなったり細くなったり、そういう部分まで同じだということにご注意ください。で、さらに拡大してみますと、ここに教会の屋根が見えますね。この今の矢印の方から見たのがこの教会です。そしてこの屋根を見てください。どうしてダ・ヴィンチは屋根の様子まで描いたのでしょうか。おそらく煙突か何かだと思うんですけども、今度はこの角度で見てみますと、えー、こういうふうに見えるんですね。普通歩いていて
で地図を変えたらこの屋根の様子わからないはずです。今度はこの角度から見てます。見,見ますと、向こうの方、向手前になってますか、えー、建物がありますね。この建物の屋根まで書いてある。これ、ひょっとしたら中央部は中庭かもしれません。どうして屋根の上から書くことができたのでしょうかどうして屋根の上の様子をダ・ヴィンチは書くことができたのでしょうかそれは空から見たからなんですね。そこでは空から撮った写真だからこそできたんです。じゃあ、ここの黒い部分は何かということですよね。当然、影ですよね。じゃあ、この部分をですね、実際にどういう風になっているか、当時のままだと思いますので見てみましょう。この矢印の角度の方から見てみますと、こういう風に高い塔が見えますね。大きな塔。それから、厚い壁が見えます。ちょっともう一度こちらから見てみますと、こういう高い、なんてますか、塔というか。あ見えますね。これが大きな影を作っていると考えられます。じゃあ、この道の横になぜ影があるかということなんですよね。あの家は左の方はありませんがね、昔は今はありますけども。それについては、こうした修道所、それに続く、まあ、なってますかね、大きな教会が近くなりますが、こうした塀で取り囲まれていたと考えられます。今は家が建ってしまって、亡くなってしまっているわけですね。まあ、このようにダ・ヴィンチの絵はですね、調べれば調べるほど航空写真であった。とということはわわかるわけですなぜダ・ヴィンチはそんなことができたか当然エイリアンに助けられていたからですあるいはダ・ヴィンチ自身がエイリアンだった可能性が高いもっと言いますとダ・ヴィンチ自身ははっきり言いますレプタリアンでしたこれがダ・ヴィンチの若い時の自画像です Thank you very much for watching and see you again next time Bye どうか次のビデオもご覧ください Hello this is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan Today's story is about a trick made by Leonard da Vinci, a map drawn by 2D photograph technology. I'd like to prove that he used a trick, very serious trick, to cheat humans or us. 今日の物語は、レオナルド・ダ・ヴィンチの手品、トリック・インチキについてです。Uh, this is a very Serious、uh, problem, so、uh, please watch this、uh, video very carefully and uh, uh, you, you judge if I,、uh, what I say is true or not. これは私たちのみならず、ダ・ヴィンチにとっても大変、あまあ、なってますか、名誉に関わる重大な問題です。ですから皆さん自身で判断してください。これが、uh, イモラのイタリアの街です。でダ・ヴィンチはこのイモラの町の地図を残しましたこの今黄色いところから黄色い線がですね 1.41km もう十分大きな町ですねでダ・ヴィンチが残した地図がこの地図なんです先ほどお見せしましたようにまあ重ねて見たところ寸分たがわず同じなんですねがそれだけではありませんこの道路見てください地図は地図でも、この地図はいくつかの特徴があります。すなわち、道だけではないんですね。この交差点がややずれている部分、それから道の太さまで正確に表現してあります。のみならず、当時は家は少なかったと思われるんですけども、家々まできちんと書かれているということなんですね。家まで。そして、今も言いましたように、道路の太さがですね、極めて正確に太い道は太く、細い道は細くというようにですね、正確にあ表現してあるということなんです。私たちが一般的に使う地図とは違うということですね。違うというか、あのまあ、今はまあこうした地図がありますけれども、例えば道がでこぼこしている部分、今の部分ですね、こうして広場があるところ、道が細いところが曲がっているところ、微妙なライン、こうしたところまできちんとあの表現してあるということなんです。そしてその、例えばですね、地図ですから道が分かればいいというように、道を書くのではだけではなくて、太さまで細い路地は細い路地。そして、えー、その細い路地がですね、500年以上も経った今も、まあ、イモラの町では残っているわけですけども、こうしたところ、この道がずれているの分かりますか上から来た道がやや、ほんのわずかずれている。それまで表現してあるわけですね。そしてこの傾き、角度、家の、あの、道路の、傾いているところ、そしてこれが完全にクロスしてなくてね、ややずれてクロスしている部分など、まあ、イモラの町は最後にお見せしますが、非常にこうあのごちゃごちゃした町なんですよね。あのでこの空から見たあのなんてますか家の様子まであの書き込んであるわけです。わかりますかあのいわゆるなんてかな中庭まで書き込んであるということですね、わかりやすく言いますと。
、あのー、そしてこの、ここの部分見ていてくださいと分かりますけども、道がですね、まあ、500年経ってますから、かなりいろいろとあの家も変わったんでしょうけども、細い道、この微妙な細い道まで、えー、描き込んであります。これが大通りでしょうね。そしてその間に、まあ、あの細い道があるわけですけども、まず皆さんはこの事実をしていただきたいと思うんですよね。あの道の太さがきちんとあの表現してあること。この辺りもそうですね。細い路地まで囲んであるということですね。しかもその角度、えー、太さ、しつこいですけど、太さまで、道路の、ね、幅まで、あの違いまで表現してあるということですね。今のところも道が一回ちょっとこう折れ曲がってるんですけど、これこのところもそうですね。あの今は道になってますけども。太いところは太くというふうに、その太さもですね、あの正確にあの航空写真のようにあの表現してあるということなんです。この角を見てくださいね、細い道と太い道、そしてここで、なんて言いますかね、まあ、今これあの、このや,ややこう斜め下の方に下がっている道の表現ね。あのってことは、このダ・ヴィンチはこの地図を書くときにですね、書く通り、それぞれの通りの角度まで全部きちんと測って、測ったということになってしまうんですね。そしてこの細い道、今のやや曲がった道、まあ、2度目ですけども、そしてここのところ、太い道がここでぶつかって、上からの細い道がここから、あの入り口が細くて、中が太くなってますでしょ、今のところね。で、この広場のところを見てくださいね。で、これを広場をここへ持っていきます。そしてこの辺りがどんな様子であるかということは、まあこれは500年前も今もここが広場になっているわけですけども、その広場が実はこういうふうになっているわけですね。いわゆるその目線の高さではですね、こうしたごちゃごちゃした街並みというのは、まあ当時は家は少なかったにしてもですよ、あの、広、全くの平らな場所をこの測量するという、ま、問題でもないんですよね。まあ、そしてこの道が、あの書き込んであるわけですけども、ここでもまあ細い道がここにこうありますね。そしてその十字路がややずれているところまで表現してある。で、この、まあ、繰り返しになりますけども、ただの地図ではなくて、まさに空から見た家まで書き込んであるということなんですよね。そしてその家も、まあ、あの大きく家は変わったんでしょうけども、あの残念ながらはっきり見えませんが、それこの今度横線に切ってましてね、これを逆さまにして、まあ、逆さまにすることによって、称号が楽になりますから、こうして合わせてまして、ますとですね、ぴったり重なるんです。ってことは、極めて正確に、まあ、普通では考えられないほど、それこそもう、道路一本一本全部精査して、何メートル、何センチまで測って、サインチはまあ、にしてもね、測ってこうして合わせて、作ったってこと、地図を作ったってことですね、上がダヴィンチの地図です。別のところでも同じようにあの、同じ箇所を切り出して下を逆さまにします。こうすることによって、アップサイドダウンにすることによってですね、あの幅の間隔、プロポーションをね、正確に知ることができますから。そしてこの道を合わせてみますと、これはの上下がね、じゃや,やずれてますから、あのこの矢印のところで見てください。このようにぴったり重なるんですね。ということはあの、この地図を作るにあたって、ただ測量しただけではなくて、角から角まで何メートル何、何十センチ、何十何センチってとこまできちんと測量してやったっていうことしか考えられませんね。もし人間が書いたとしたらですよ。こうして、この、なんて言いますか、道ができていくわけですけど、この広場もそうですね。これはまあ、先ほどもお見せしました。で、今度はですね、じゃあ、プロポーションはどうかと。で、この距離が 1058.9 メートルなんですね。で、地図の上で測りますと、82、82ミリ、8センチ2ミリなんです。あの小さく、小さいですから、ね、当然エラー出ますよね。で、ここが 524.2 メートルなんですね。この黄色い線が。ちょうどあの角から角、測りやすいところを選びました。そして測りまして、こう同じようにいろいろメジャーであの測っていきます。そして、えー、測りましたですね。そうすると、その距離をですね、あの紙,紙の測った82ミリ割ると 12.91、12.63 という数字が出てくるんです。で、これじゃ足りませんので、さらに2箇所年のために測ってみました。で、ここが474メートルで38ミリですね。あの、プリントアウトした地図の上では。で、割りますと 12.47。わかりますかこの正確さ。で、今度は 780.5 メートルですけども、それは、あの、紙の地図の上で測ると 60.5 ミリメートル。割ると 12.90 ってことになるわけですね。まさに、正確12ですね。いわゆるこのエラーの,あの誤差というかあの紙、紙で測ったセンチはあのどうしてもあの
こあのエラーが出ますがね、これはまさに写真だということですね。これが私の結論です。これは手で書いたものではありません。で、イ,あのイモラの街を、まあ、見ていただきますが、このここはあのダヴィンチの時代からあったところですね。こうしたもの、これもダヴィンチの時代からあったものですね。イモラのストリートビューです。あと、まあ、あの、道路のことはね、500年前のことですから、わかりませんが、現在、要は、現在はこういう感じですね。こういう中で、先ほど申し上げましたように、地図を作るということは、あのような地図を作ることは、はっきり言います。不可能です。空から写真を撮って、それをその、プリントアウトして、それをもとに、地図を手で書き写すことであれば可能ですけどもね。人間が測量して作るのは不可能です。可能だというなら可能なる,なる方法を見せ,て見せていただきたいと思う。さらにダヴィンチは手の込んだ、まあ、はっきり言えばインチキをしてますね。この放射線を見てください。いっぱい線書き込んでありますでしょこの線は全く無意味なんです。あたかもこの測量して書いたということを見せかけるために、全部でですね、32等分して、そしてその、あの、測量したように見せかけてるわけですね。こんな線を引いたところで、町の、それが、あの、なんて言いますか、地図が書けるわけがないんです。ということで、あの、三,三角測量,あの測量でね、三角形を合わせていろんな、あの、あのまあ、そ,それはあの、あの、現在の方法で使えばできますけども、しかし、そういう、そうでなければ、地上にね、歩きながらこの地図を書くことは、こんな、あの、不可能ですし、この線は全く無意味だということです。これがダヴィンチのトリックです。ダヴィンチは明らかにエイリアンに助けられていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!